Hello students, Namade Patangla Sile Physics Sile Adde Chapter Le Endana Karendanum Adinda Kore Effective Nature Heat Effect Ningal Vadisu Light Effective Vadisu Namade Randam the Chapter Le Namukanokanda E electricity Ude Magnetic Effect. In the non electricity, the flow of electron on it, that is a reward of the conductor to pass in the world. That is a very important thing. We have to the connected light on the board. Current is a falling light, it is effective. That is why we the electromagnetic induction. We have to produce the current. I'm going to connect you with the chapter. I don't know. You can't get the chapter. The current is the idea. We can get 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 the idea. We can Speaker never will know, toys in Alpnoke. Magnet in the Randeru, the substance which attracts magnetic substances. Kandiga was to call attract in the substance in the magnet in the Rana. A pay the iron, nickel, cobaltina. Idinoka attract is in the very substance and a magnet. While I detail it in the Ninga plus two class cell, Adina Thornoka Padigan. Numbering in our number. Okay, this magnet is the same as permanent magnet and temporary magnet. Permanent magnet is the same as natural. We create artificial magnet. That's why we have to do a strong magnetic field. That's why we have to do a magnetic field. It is a region around, suppose it is a magnet. It is a region around the magnet where the magnetic force is experienced. Well, let us symbol it to make a negative candor to our candor to the number of motors. Who you don't know as an attractive force, a kitten the salo lay a chit pardon and the very magnetic field. Upon the natural magnet in day, a natural magnet to pretend the negative negative strong magnet field of Lamaka, a mole magnet field, a cherry, the magnet field and down. Ninga daily life will continue now. This container is a ship in the container. This container is a electromagnet. It is a strong magnet field. 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 Mixing at the motor, fan in the motor, e motor will day long. Agathi working in Guinea and Arakuna. A carrying a Kurucha Kavalare dress, Sagaramitum which I will bring in. Other by year Gandatan, electricity on a ton of the Gandatri. Yan no to Chosik and Delandana, Ekarina, Tandaram was written in Letum, which a Kandatale down to Chosik and the Yambari generation of electricity. Our electricity is a magnetic field created by accidentally. We have a switch change the light. We have a switch change the light. We have a switch change the light. We have Number E magnetic effect no curse in detail right in Okno. E carrying like a curse in Agatok and the Nanaka. Number no 
ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു സാധനം കണ്ടെത്തിയത് ആക്സിഡന്റ് അല്ല ആ കണ്ടെത്തിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഹാൻഡ് ക്രിസ്റ്റിൻ ഈസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റിൻ ഈസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റഡ് എന്നാ വായിക്കും നമ്മള് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു ആ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓൺ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ഓൺ ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവണോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടി വരണം ഓക്കെ അപ്പൊ നീഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം എന്തെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് നീഡ് എന്ന് സമയം ഈ ഡിഫ്ലക്ഷന് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ വളരെ വലിയൊരു കണ്ടത്തിൽ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ദർ ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൌണ്ട് എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഈ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റ് അവിടെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് മൂവ്മെന്റ് നടക്കണ അവിടെ ഫോഴ്സ് വേണോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു റെഡി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു തരാം മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈപോൾ രണ്ട് പോളാണുള്ളത് നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് റെഡി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ഇമേജിനറി ലൈൻസ് ഇതാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് പറയുന്നത് ഇത് മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റില് അതിന്റെ ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് അപ്പൊ ഈ ഇമേജിനറി ലൈന് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആധാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റില് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു ഇമേജിനൽ ലൈൻസ് ആണല്ലോ ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു റെഡി ഇനി ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റും നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കോർലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വരുന്നത് എന്നുള്ള സാധനം ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് റെഡി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എവിടുന്ന് അവസാനിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇവിടുന്ന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടേക്കാന്ന് കരുത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കണ്ടക്ടർ ഞാൻ എന്റെ വലുത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു Hold the conductor in your right hand, such that the thumb indicates the direction of current. Then, the remaining fingers, the curling fingers, indicates the direction of magnetic field. One thing, current is going to be able to do the thumb point. This is hold. This is the current direction. This is the direction of magnetic field. This is the remaining fingers in the conductor's direction. ആ റിമെയിനിങ് ഫിംഗേഴ്സ് തരും നമുക്ക് എന്തെന്ന് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കി നോക്കി
കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ then the direction of magnetic field is like here ivide nammal idinagathotte ivide nagathotte kanu povunnathu ivide the magnetic field porathotte kanu okay appo magnetic field namukku ingane 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 kanikkada idinu chuttu ingane curl cheyyanu idana oru straight conduct undayikkunna magnetic field in direction namukku ivide ivide varunna rule aanu right hand thumb rule idinu vendi nammal use cheyyana rule aanu right hand thumb rule മറ്റൊരു റോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ റെഡി അപ്പൊ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആകുന്ന സ്ക്രൂ ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രൂ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആകുന്ന സ്ക്രൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ടൈറ്റ് ആവുക ദെൻ ഈ റിങ്ങിന്റെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ടൈറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ത്രെഡ് സ്ക്രൂ നിങ്ങൾ നോക്കുക റൈറ്റ് ത്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ആണ് സ്ക്രൂ എടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കുക എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാഗ്നി ഫിൽ ഡയറക്ഷൻ നടത്തണം അപ്പൊ നോക്കി നോക്ക് ഇതൊരു ബോർഡാണ് ഈ ബോർഡിലേക്ക് സപ്പോസ് ഈ സ്ക്രൂവിന്റെ ടിപ്പ് ഇതാന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഓക്കെ ഈ ടിപ്പിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് കരുതുക ടിപ്പ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നു ഓർമ്മ വെച്ചോ ടിപ്പിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂവിനെ ഈ ബോർഡ് മിലച്ച് ഞാൻ തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ഈ ടിപ്പ് പോവുക ഉള്ളോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ ഈ തിരിക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷനല്ലേ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുക മാഗ്നി ഫീൽഡ് ആവുക ഇതിന് പറഞ്ഞവരാണ് കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്ന് കൂടി പറയും നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി സെയിം സാധനമാണ് സ്ക്രൂ ഒരു സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു നോട്ടിക്കൊള്ളൂ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ മാറ്റി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആക്കി ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇതാ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കേൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കേൾ ചെയ്ത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കേൾ ഡയറക്ഷൻ മാറി റെഡി സെയിം ഞാൻ ഈ ബോർഡിന്റെ അകത്ത് ഇത് സ്ക്രൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സോ ഈ ടിപ്പ് വരുന്നത് ബാക്കോട്ടേക്കല്ലേ അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് തന്നിട്ട് മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂളർ ജെയിംസ് ക്ലർക്ക്സ് മാക്സ് വെല്ലിന്റെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂളും ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് റൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാം ചോദിക്കുക ഒരു കണ്ടക്ട് തരും അതിന്റെ ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നി ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് എവേ ഫ്രം ദ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റില് ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ എടുത്തു റെഡി ആ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം കാണാത്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കരുതേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഫോസ് കോമ്പസുകൾ ഉപയോഗിക്കണം റെഡി മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ലാബ് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ചെറിയ പൈസ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു നീഡിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു നീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കോമ്പസ് ആ കോമ്പസ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ എപ്പോഴും പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ നോർത്തിലേക്കാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മള് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വടക്ക് നോക്കി എന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോർത്ത് പോലെ എപ്പോഴും വടക്ക് നോർത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോമ്പസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ്
അത് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ച് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടേക്കാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി അതെങ്ങനെ കൂട്ടാന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കും തുടരായതല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി നോക്കാം അത് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടിന് ചുറ്റും മാഗ്നിഫീൽഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് സോളിനോട് കുറിച്ച് നോക്കാം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോസ് ഇതാ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കോമ്പസ് ആണ് ഈ കോമ്പസിന് കോമ്പസ് എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പാരലാകത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കണം മുകളിലത്തെ കണ്ടക്ടർ വെക്കുന്നത് ഓർക്കുക നമ്മുടെ കോമ്പസ് ആ കോമ്പസിൽ നീഡിൽ നിൽക്കുന്നതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പാരലാകുന്ന വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത കണ്ടക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചു ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ലീവ് ചെയ്യുന്നു അസ്യൂം ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബാറ്ററി ഡെപ്പോസിറ്റ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇത് നോർത്ത് പോളാണ് എങ്കിൽ ഇത് എങ്ങോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ നോർത്ത് പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ കാണിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പാരലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു കറണ്ട് താഴ്ന്ന് മേലോട്ടേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിഫീൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ഇനി തിരിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാഗ്നിഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എടുത്താനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് ആംപിയർ സ്വിം റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആംപിയർ എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച യൂണിറ്റ് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആംബിയർ സ്വിം റൂൾ സിം റൂൾ ആണ് നീന്തുന്ന റൂൾ ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആംബിയർ സ്വിം റൂൾ ആംബിയർ സ്വിം റൂൾ സിം റൂൾ പറയുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണല്ലോ അസ്യൂം ചെയ്തോളൂ ഇതൊരു നീന്തൽക്കാരനാണ് ഓക്കെ ആ നീന്തൽക്കാരന്റെ തലയാണിത് റെഡി അപ്പൊ നീന്തൽക്കാരന്റെ നീന്തൽക്കാരൻ നീന്തുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കൂടെ കറണ്ട് കയറി തലയിൽ കൂടെ പുറത്തു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നീന്തുന്നു അതായത് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ കറണ്ട് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം നീന്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പാരലായിട്ടാണ് നീന്തുന്നത് ഓക്കെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നീന്തൽക്കാരൻ നമ്മൾ നീന്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈട്ടടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കൈട്ടടിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കുക ഓർക്കണേ ഈ നീന്തൽക്കാരൻ ഇപ്പോൾ നീന്തുന്നത് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്താണ് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് ഈ നീന്തൽക്കാരൻ നീന്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാഗ്നിഫിൻ ഡയറക്ഷൻ നടത്തണം കടന്ന വളരെ എളുപ്പമാ ഇയാളുടെ ഇടത് കൈ ആദ്യം എങ്ങോട്ടേക്ക് നീന്തുക നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീന്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നീന്തുകയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടത് കൈ നീന്തുക വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാ നോർത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിലേക്കാ നോർത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ നീന്തുന്നു ആ നോർത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നീന്തുമ്പോൾ എന്റെ ഇടത് കൈ ആദ്യം പൊന്തി വീഴുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ നീഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നീഡിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടേക്കാ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താം അതേ സെയിം സാധനം ഇടത് കൈ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ നോർത്ത് പോലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ആംബിൾ സിം റൂൾ ഇനി നീന്തൽക്കാർ മേ
ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും അതിനെങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുക ഒരു സർക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നിഫിൽ ഉണ്ടാകുക അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരെ നമ്മളെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന റൂൾ ഇത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ തം റൂള് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഒരു സർക്കുലർ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഇത് ഈ കണ്ടക്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ അവിടെയും നമ്മൾ തമ്പ് റൂൾ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടക്ടറിനെ ഈ രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തത് സെയിം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആന്റി ക്ലോക്കേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കാരണം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ മാഗ്നിഫീൽ ഡയറക്ഷൻ നടത്തണം മാഗ്നിഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മാഗ്നിഫീൽഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഏരോ ലൈനുകളാണ് യൂണിഫോം മാഗ്നിഫീൽഡിന് യൂണിഫോം മാഗ്നിഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഐഡിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ആരോ ഇത് ആരോ ഹെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫ്രം ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നിഫീൽഡ് ഇവിടെ ആരോന്റെ ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ആരോ ഹെഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആരോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഡോട്ട് ആകാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഈ ആരോ നമ്മൾ പിറകെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ക്രോസ് ആണ് ആ ആരോ ഹോൾഡർ ആകാണ് നമ്മൾ ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണമൊന്നുമില്ല ഇത് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പാരൽ ടു ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇത് ഉള്ളോട്ടേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണോ ഈ ആരോ ഉള്ളോട്ടേക്ക് അങ്ങ് തറച്ചോ ആരോ ഉള്ളോട്ടേക്ക് തറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രം അതിൽ ടേൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി പുറത്തോട്ടേക്ക് അന്ന് കരുതിക്കോളൂ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പുറത്തോട്ടേക്ക് അന്ന് കരുതിക്കോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആരോ പുറത്തോട്ടേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ആരോ ഡേറ്റ കാണാൻ നമ്മൾ ഈ ടിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇതാ അപ്പൊ ടിപ്പ് സോ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു രീതികൾ അതൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിനിന്റെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് മാഗ്നി ഇത് ഉള്ളോട്ടേക്ക് പ്ലെയിനിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്കുള്ളത് ഇത് പ്ലെയിനിന് പുറത്തോട്ടേക്കുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ അറിവിലേക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞത് മാത്രം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നി ഫീൽഡ് നോക്കിയത് ഇവിടെ മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇവിടുന്ന് എന്റെ എന്റെ കൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കറണ്ട് വെച്ചു കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തമ്പ് വെച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഇത് ഉള്ളോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കേൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ കേൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് വരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ തമ്പിൻ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കറണ്ട് ദൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളോട്ടേക്ക് പോയി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും റെഡി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഉള്ളോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആരോടാക്കി ഉള്ളോട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് റെഡി അപ്പൊ മാഗ്നി ഫീൽഡ് നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ 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 കേൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടുന്ന് അകത്ത് പോയി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത അടുത്ത ലൈൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ 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 കേൾ ചെയ്യുന്നില്ല തടെ ഉണ്ടാവും ഇത് അടുത്ത ലൈൻ അടുത്ത ക്ലോസ് ഒരു ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇത് നേരെ തിരിച്ചിപ്പോ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വാ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ മാഗ്നി ഫീൽഡ് താഴോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നി ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതും ഇതാ ഇതേ ഇതേ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു 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 സർക്കുലർ റൂപ്പ് കയ്യിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ തമ്പ അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യുക ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുക
ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കുലർ കോയിലുകൾ കുറെ എണ്ണം അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൺ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് പോലെ ഹെലിക്സ് പോലെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞവരാണ് സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ സോളിനോയിഡ് ഇസ് നത്തിങ് ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹെലിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് സോളിനോയിഡ് ഇതിനിങ്ങനെ സ്പ്രിങ് പോലെ ചുറ്റി എത്തി ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് അല്ലെ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറാണ് സോളിനോയിഡ് സാധാരണ സോളിനോയിഡിൽ ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കുക വാർണിഷ് ഉണ്ട് പെയിന്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ മോട്ടോറിലൊക്കെ ബൈൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അതിങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനോട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടിട്ടാണ് പരസ്പരം ഈ കോയിൽ ഈ ടേണുകൾ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ എലിക്സിന്റെ ഷേപ്പിലുണ്ട് ആ എലിക്സിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഈ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറിന്റെ ഒരേറ്റ് കൂടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് മറ്റേ എൻ്റെ കൂടെ കറണ്ട് ലീസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ സോളിനോടിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നിഫീൽഡ് കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ സോളിനോട് കേസിൽ മാഗ്നിഫീൽഡ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ സോളിനോട് ഞാൻ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സോളിനോട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സോളിനോട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കുറെ സർക്കിളുകൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് വള പറയാനുള്ള സാധനം അപ്പൊ ഞാൻ ആ വള ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതാണ് സോളിനോട് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 ചുറ്റുന്ന സാധനം അപ്പൊ സോളിനോട് ഇവിടെ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ കറണ്ട് മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്കാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മേലോട്ടേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 പോയി പോയി അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തും എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാഗ്നിഫിൽ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാഗ്നിഫിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാഗ്നിഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടർ ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഈ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഹോൾഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും റെഡി അപ്പൊ ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യും ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യും ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കേൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കേൾ ഈ എല്ലാ മാഗ്നിഫീൽഡും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മാഗ്നിഫീൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ മാഗ്നിഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാത്ത ഭാഗത്തുള്ള സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്ര നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഭാഗം ആ സൈഡിൽ ഇതേ രീതി തന്നെ മാഗ്നിഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഓർക്കുക നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോ ഈ മാഗ്നിഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ പോളാർ റീജിയനിൽ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കണം മറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സോളിനോടിന്റെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അത് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു വെച്ച ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാർ മാഗ്നറ്റില് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ സോളിനോടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റെഡി എങ്കിൽ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് അറിയത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്താണ് ഇത് നോർത്ത് പോളാണ് ഇത് സൗത്ത് പോളാണ് ഇവിടെ ഏതാ നോർത്ത് ഇവിടെ ഏതാ സൗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക്
ആ സോളിനോടില് കരണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സോളിനോട് എഴുതുക ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കേളിങ് ഉണ്ട് ചുറ്റുണ്ട് ഈ സോളിനോടില് കരണ്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ സോളിനോട് നമ്മൾ മുഖത്തിന് നേരെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ സോളിനോടത്ത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാ റെഡി ഞാൻ ഇങ്ങേ സൈഡ് പോയി നോക്കി അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എന്താ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആ ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്കിത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആ റിലേറ്റീവ് ആണല്ലോ ഒരു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചേ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണിത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ മുമ്പിലായത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നോക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തിന്റെ പൊളാരിറ്റി ആണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മളെ മുഖത്തിന് നേരെ വെക്കുക എന്നിട്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നോക്കി നോക്കുക കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കി ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി ഉറപ്പ് വരുന്നു കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അവിടെ സൗത്ത് പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതേ സാധനം ഞാനെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടുതൽ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നോക്കി നോക്കി ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യുന്നു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നോർത്ത് പോൾ സോ പ്ലേസ് ദ സോളിനാട്ട് ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഫേസ് If the current flows in clockwise direction, then they will induce a magnetic south. And if flow, current flows in anti-clockwise direction, they will induce a magnetic north. This is the sun in the polarity. Okay. If you learn the magnetic polarity, you will learn the magnetic field. 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 You will learn the അത് കുറെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കിട്ടി അപ്പൊ അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തമ്പ്രൂൾ ഒന്നും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സോളിനോടുള്ള ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൊന്നും വേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മതി കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സൗത്തും കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നോർത്തും ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ മാഗ്നി ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറക്കത്ത് പറഞ്ഞ സാധനമോ വലിയ വലിയ കണ്ടെയ്നറുകളൊക്കെ ഉയർത്തി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാഗ്നി ഫീൽഡ് എങ്ങനെ കൂട്ടാം അതിന് വേണ്ടി മാഗ്നി ഫീൽഡ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാം രണ്ടാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നി ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടും സോ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നി ഫീൽഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടിയിട്ടും കറണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് മാഗ്നി ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാം ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഓഫ് എ സോളിനാട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ വെക്കാൻ വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ആണി പച്ചിരുമ്പാണ് ആ ആണി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാഗ്നി ആണി ഒരു മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആ മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മുകളിൽ മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷെ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതൊരു കാന്തോ ആ കാന്തത്തിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആണി തൂക്കിയിട്ട് ആ ആണിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ആണി തൂക്കിയിട്ട് അത് അതിനോട് തൂങ്ങി പിടിക്കാറല്ലേ ഇനി പോട്ടെ ഈ കാന്ത ഒരു 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പോവാന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടങ്ങിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ റെഡി ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്മളെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വടക്ക് നോക്കിയ യന്ത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വടക്ക് നോക്കിയ യന്ത്രം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തല്ലോ കറണ്ട് കാര്യം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഈ കോമ്പസിനൊന്ന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തില്ലേ അതിനുള്ള കാരണം അവിടെ ഫോഴ്സ് ആണ് റെഡി ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഞാനൊരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് റീജിയൻ ആണ് എന്ന് കരുതുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെറുതെ വെച്ചു ഒരു കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആണ് കോപ്പർ മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോപ്പർ ഇതിന്റെ മുകളിൽ അട്രാക്ഷനോ റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈ കോപ്പറിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സപ്ലൈ കൊടുത്തു ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോപ്പർ അവർ എന്തായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതൊരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ആണ് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നോർത്ത് നോർത്തും റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു സൗത്തും സൗത്ത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു നോർത്ത് സൗത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് റിപ്പൽഷനോ അട്രാക്ഷനോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടി പോട്ടെ എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഓക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ആ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് റെഡി അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞവരാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ഒരു കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് കറണ്ട് കൂടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഡൽ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാല് ഒരു വെക്ടർ കൊണ്ടു ഡയറക്ഷൻ പറയണം നമുക്ക് അത് എങ്ങോട്ടാന്ന് കണ്ടെത്തണം അത് എങ്ങോട്ടാന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോഡ് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോഡ് ഇത്രയുള്ളൂ സ്ട്രെച്ച് ദി ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തമ്പ് ഓഫ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ എ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് the four finger indicates the direction of magnetic field and middle finger indicates the direction of current then there is a force in the direction of thumb wait it nammude edadu kai aa edadu kai illa ee moonu veralukal mutually perpendicular aaki vekka nichu 90 degree idu idu 90 degree aanu idu idu 90 degree aanu idu idu 90 degree aanu mutually perpendicular aaki vechu left hand aanu right hand alla adu namukku adutha പ്ലസ് ടു നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഡാനാമ റൂൾ എന്ന് പറയും ഇത് മോട്ടോർ റൂൾ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇത് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് കറണ്ട് ആണ് ഇത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് അച്ഛൻ വരുന്നത് മദർ ചൈൽഡ് എഫ് ഫോർ ഫോഴ്സ് മദർ എം ഫോർ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് സി ചൈൽഡ് ഫോർ കറണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മറക്കില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനകത്ത് ഇതപ്പം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കറണ്ടിനെ താഴെ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കാം കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു റെഡി ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ
ഇനി ഒരിക്കലും കൂടി നമ്മുടെ മാഗ്നിഫി ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എ ടു ബി ആണ് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടെത്തണം ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നോക്കൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മാഗ്നിഫി അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് അകത്തോട്ടേക്ക് റെഡി ഇനി ഞാൻ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്കാക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് മാഗ്നിഫി ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല മാഗ്നിഫി ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല ആകെ മാറ്റിയത് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാത്രം അപ്പൊ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നു മാഗ്നിഫി അതേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് നോക്കി പുറത്തോട്ടേക്ക് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നിഫി ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുന്നു കറണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇവിടെ നോർത്താക്കി ഇവിടെ സൗത്താക്കി റെഡി കറണ്ട് മേലോട്ടേക്ക് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ കിടത്തുന്നു നോക്കി നോക്കുക മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കണേ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കളയരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുത് കറണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊരു കറണ്ട് മുകളിലോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നി ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇതാ പുറത്തോട്ടേക്കാണ് കറണ്ട് മേലോട്ടേക്ക് മാഗ്നി ഫീൽഡ് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ മൂവ്മെന്റിന് നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ചു നോക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും കണ്ടക്ടർ എങ്ങോട്ടേക്കാ മൂവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇതാണ് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇനി ഈ മോട്ടോർ പെൻസിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡി സി മോട്ടോറും രണ്ടാമത്തത് ലൗഡ് സ്പീക്കറും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൽ ഉണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ ഒക്കെയാന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ളത് സപ്പോസ് ഇതൊരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ആന്ന് കരുതുക ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആരോ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇതിനെയാണ് ഒരു മാഗ്നി ഫീൽഡ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പോവാണ് ആ മാഗ്നി ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടെത്തണം ഞാൻ ഒരു മാഗ്നി ഫീൽഡിലേക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ മാഗ്നി ഫീൽഡ് റെപ്രസെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇതൊരു യു മാഗ്നറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ യു ഷേപ്പ് മാഗ്നറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താക്കി ഇത് നോർത്ത് ആക്കി എടുത്തു ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് മാർക്ക് റോണ്ട് കഴിയുന്നതും ദേഹത്തിൽ തൊടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആ നോർത്ത് ടു സൗത്തിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പൊ യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത് കറണ്ട് കയറിയ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് സൗത്ത് മുകളിൽ നോർത്ത് താഴെ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് മുകളിൽ കണ്ടെത്തണം ഉറച്ചു ഉറത്തു വെച്ചോളൂ കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് താഴെ നോർത്ത് പോളാണ് മുകളിൽ സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഊഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള നോക്കി വെക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് വെച്ചു ഇതാ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇത് വെച്ചു നമ്മള് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നി ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടേക്കാ നോർത്ത് ടു സൗത്താ മുകളിലോട്ടേക്കാ അപ്പൊ നോക്കി നോക്കി ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഊഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാടും ഓക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു മാഗ്നി ഫീൽഡ് മേലോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി ഈ ഊഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയാൽ മതി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആക്ക് അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറി ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഉള്ളോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു യു ഷേപ്പ് മാഗ്നറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിം ഏറ്റവും നേരിയ ഒരു ഒരു ചെമ്പ് കമ്പിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങ
അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്